Aí o Ordácio aplaude ali, né? Meio sem, sem motivação para aplaudir. E aí vem mais um atleta da Romênia, a Diana Bulimara. A pontuação da atleta da Austrália a coloca com a medalha de prata. É, e quem pode tirar essa medalha dela é justamente essa ginasta da Romênia que está se apresentando. Flick-flack, um mortal estendido, cravado, com um pequeno erro no afastamento das pernas. É uma expectativa grande agora para essa prova, hein? Um salto de dança, onde ela não ligou direto com o mortal, deixando de ganhar alguns pontos na dificuldade. Um pouco desequilibrada na acrobacia, outro desequilíbrio no giro. Dois saltos de dança com pouca amplitude. Outro salto de dança, onde a perna esquerda ficou um pouco abaixo da altura pedida no código. Muita concentração agora para a saída, dois flick flacks duplo mortal carpado, cumpriu com a prova inteira, não caiu, a diferença fica ali na, na, nos pequenos detalhes. Recebendo o carinho e o abraço da companheira, da compatriota Yordashi. Vamos ver se a Bulimar tem pontuação suficiente para encostar, encostar na atleta da Austrália. A Monton que ficou com 14,700 com a prata. O que, é que você acha, André João? Olha, eu acho que ela estava muito tensa no início. Ela com... parecia assim que estava com nervosismo incontrolado. Mas no final da série ela foi começando a relaxar, a cravar mais exercícios. Teve movimentos criativos. Fez uma coreografia com um certo dinamismo. Desequilíbrios, esses desequilíbrios, eles vão sendo descontados e o problema é que quando chega na nota final, eles fazem uma diferença. Aí o mortal para trás. Parecia realmente muito tensa em abulimar. Ó, todo, todos os exercícios ali no finalzinho, ela tendo um pequeno desequilíbrio. Na saída, ela dá dois passos. Vamos ver nessa né, na soma final. Ela, te, ela que teve 14 e 200 na qualificação. É aí a, a Yordat cumprimentando a sua companheira. A expectativa agora é para ver se ela vai ultrapassar a ginasta da Austrália ou não. Se passar, vai ser uma dobradinha da Romênia, hein? A torcida está aí animadíssima e esperançosa para isso. Estamos aguardando a nota da última atleta que se apresentou na trave, a atleta da Romênia, Diana Bulimar. Daqui a pouco tem as barras paralelas. Com 14.850, essa aí vai ficando com a medalha de ouro. É, e a banca de trato continua demorando para soltar a nota, deixando a atleta cada vez mais preocupada. Não só ela, né? As outras também. A Yordash está ali tensa, que a Yordash, aliás, já já compete mais uma vez no último aparelho para as mulheres, no solo. É, e promete também dar um show, assim como fez na trave de equilíbrio. 13,650. 13,650. Ela fica com a medalha... Não fica com a medalha de bronze, não fica, porque tem 13,875 para atleta do Vietnã, a Di Phan. E o Ordacho com a medalha de ouro, a medalha de prata ficando com o atleta da Austrália, a Moton, e a medalha de bronze para atleta do Vietnã, a Phi Phan. É, a Bolimar não conseguiu reproduzir 
a série da classificatória, teve bastante desequilíbrio, se mostrou muito nervosa no início da apresentação, cometendo erros pequenos, mas que somando todos eles fazem a nota de execução cair.